Confiteor Deo Omnipotentis et Vogis Frates, Fia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad dominum Deum nostrum. Miseretum nostris omnipotens Deus, et limitis peccatis nostris, per ducat nos et vitam eternam. Petri et Paul, Martyro Consecrasti, 
Daeclesitu eorum iomibus secti, receptum pecos religionis sum sit exorbitum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, Vite cum vivite tregnat, in unitate Spiritu Sancti Deus, per omnia secula, seculo hum. Księgi Rodzaju. Jakub tak przykazał swoim synom, gdy ja, gdy ja się połączę ze swymi przodkami, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Hitity, w pieczarze, która jest na polu Maktela w pobliżu Mamre, w kraju Kanaan, którą wykupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Hitity tytułem własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę. Tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę. Tam pochowałem Le. Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od synów Heta. Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył razem swe nogi na łożu, wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli, być może Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To też kazali powiedzieć Józefowi, ojciec twój przed śmiercią poleci, powiedzcie Józefowi tak, racz przebaczyć swym braciom ich postępem i przewinieniem. Wyrządzili Ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winne nam, którzy czynimy Boga Twojego Ojca. Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia sami już poszli do Józefa i upadłszy przed nim rzekli, Jesteśmy Twoimi niewolnikami. Lecz Józef powiedział do nich, Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga, Wy niegdyś mówiście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się, będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on 190 lat i doczekał się prawnoków z Efraina. Również dzieci Makira, syna Manasesa, urodziły się na kolanach Józefa. Wreszcie Józef rzekł do swych braci, gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysięg dać Abrahamowi. Izaakowi i Jakubowi, po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie, gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości, po czym Józef umarł, mając 110 lat. Zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. Verbum Domi. Panu nad Panem, Panu proszę 
Sprzedają dwóch rubli za asa, a przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz to by się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Werbą do winy dla Nie bójcie się. Po wysłuchaniu dzisiejszego pierwszego czytania rodzi się pytanie. Dlaczego to bracia Józefa się bali? Przeżyli już przecież dramatyczne pojednanie z nim, kiedy dał ich dał się im poznać przed niema, niemal dwudziestu lat. I wówczas Jezus, Józef powiedział im jasno, 
że przebaczył im wszystko, wszystko, co przeciw niemu zawinili. Teraz jednak jeszcze raz próbują zapewnić sobie to jego przebaczenie. A Józef znowu zapewnia ich mówiąc, nie bójcie się, to wy niegdyś pnuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zmierzył to jako dobro. Pytamy się więc, skąd było w nich tyle lęku? Wyjaśnienie może być do zebrania siostry bardzo prosta. Przypomnijmy sobie, ile to razy zastanawialiśmy się, czy krewny lub przyjaciel, znajomy, a może współpracownik w pracy, rzeczywiście nam przebaczą. Bo im bardziej czuliśmy się winni, tym trudniej było nam uwierzyć, że wszystko zostało nam darowane. Pomyślmy, ile razy sami po prostu nie byliśmy pewni, czy naprawdę, tak naprawdę komuś przebaczyłeś, czy były to tylko słowa. Wydanie w życiu nie jest to wcale takie proste, bo przebaczenie nie przychodzi nam tak łatwo. A najgorsze jest to, że wspomnienia dawnych krzywd, albo własnych gmin, mogą w każdej chwili wypłynąć w naszym życiu na powierzchnię i zniszczyć całą naszą na przykład równowagę psychiczną, dobrostan w domu, spokój, ład. Nagle wszystko zaczyna się mieszać. I być może właśnie dlatego jest nam trudno uwierzyć tak zwane bezwarunkowe, udzielane nam raz na zawsze miłosierdzie Boga. O czasem właśnie demon szepcze nam tak do ucha i my myślimy sobie, że nam się tylko wydaje, że Bóg nam przebaczył. A może Bóg zmienił zdanie? Podobnie jak często my to w życiu czynimy. Popadając znowu w grzech, który przecież w czasie ostatniej spowiedzi wyznaliśmy. Czasem my kapani czujemy, kiedy penitent przychodzi do kratek konfesjonału i trzyma się kurczowo tych kratek, to one nie tylko drżą, one się trzęsą, wręcz się trzęsą, bo boimy się. Tak naprawdę czasem boimy się, że Bóg nagle może stracić do nas całą cierpliwość i, nad, i odmówi nam swego przebaczenia, czyli nie dostanę rozgrzeszenia. Dlatego się boję. Jeżeli identyfikuje się z tym, to jest jedno miejsce, do którego zawsze możesz się udać, by uzyskać pewność, czym było to słowo o Królestwie Niebieskim, o którym Jezus mówi w dzisiejszej perykopie ewangelicznej. Bo Boże Miłosierdzie jest proste i znajduje swoje przesłanie słowa bliskie jest Królestwo u stóp krzyża bo krzyż jest najmocniejszym świadectwem, że miłość Boga do nas nie zależy od naszych wyników, ale również nie zależy od naszej grzeszności. Stąd święty Paweł, apostoł, którego czcimy dzisiaj również w liturgii, pisał, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość Właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 
Czyli Jezus nigdy nie czeka, nigdy, aż okażemy się godni. Poszedł na krzyż i wyjednał nam zbawienie, nawet zanim zdążyliśmy się urodzić. Czyli w życiu, tak na co dzień, nie musimy przekonywać Boga, aby On nam przebaczył. Nie musimy. I z pewnością nie musimy przekonywać Go wciąż na nowo. Dlaczego? Bo On nas kocha. Tak po prostu kocha całkowicie i na całą wieczność. Amen. Powstańmy. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby sądanie sprowadzili pasługę pasterską wobec powierzonego im ludu. Dominus de Pecemur, Terogamus Sauvinus. Za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Módlmy się za zakon Najświętszej Marii Panny w Domu Niemieckiego, za Wielkiego Mistrza i wszystkich braci, ojców, aby przez realizację swego powołania w współczesnym świecie cieszyli się licznymi świętymi powołaniami. Dominus de Precemur, Terogamus Albinus. Módlmy się za kobiety, aby jak Maria, czy błogosławiona Dorota, patronka zakonu Najświętszej Marii Panu w Domu Niemieckiego, wspierała i wypraszała łaski dla Doroty z okazji jej urodzin. Dominus de Precemur, Terogamus Albinus. Za wszystkich naszych bliskich zmarłych, tych bliskich i z daleka, aby zamieszkali w domu Ojca Niebieskiego. Dominus de Precemur, Terogamus Albinus. Módlmy się za wszystkich e, tworzących tą żywą lekcję historii e, w rekonstrukcji bitwy pod Nuwarkę z tej i z tamtej strony za wszystkich, którzy budują tą żywą lekcję historii za Pana Krzysztofa módlmy się za wszystkich pracowników, wolontariuszy rzemieślników za wszystkie chorąbie grunwalskie, polskie i niemieckie i te w gościach i, i te, które są dzisiaj z, z nami Proszę o kwitość łask Bożych. Módlmy się w sposób szczególny za e, wielkiego mistrza, który, e, za Jarka, który m, uległ wypadkowi. No, mówi się, że był zamach króla polskiego na osobę wielkiego mistrza. Ma kłamaną nogę. Módlmy się o rychły powrót do zdrowia dla niego. Dominus de Precemur. Terogamus Albinus. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy zawsze trwali łasce uświęcającej. Dominus de Precemur. Terogamus Albinus. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et dubnem semper et in secula seculorum. Amen.
Orare pratres Edveu edvesum sacrificium ac stabile fiat actum Deu patrem omnipotentem Sustitia Domnului sacrificium De manibus tui Ad laudem et gloriam Domine sui Ac utilitatem corpe nostra Totius fe Ecclesiae sue sante Osias Domine, vas nom instituo, sacrandandas oferimus apostolica, prosecantur oratio, per quam nos expari tribuas et defendi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobisco. Et cum spiritu tuo. Dicens, 
accipita et manducata ex hoc omnes hoc ex enim corpus meum quo provobis cadetur. Similem modum postam senatur es accipiens et calicem iterum gratis agens dedit discipulus suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hix ex enim cali sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui provobis e promultis e fundetur in remissionem peccatorem, hoc faxie in nam commemorationem. Misterium Fidei Mortem Tuam Annunciamus Domine Et Tua Resurrectione Non Fidemur Done Venias Ia mortes Igitur mortis et Resurrectionis Eius Tibi Domine Pane Vita et calicem salutis oferimus gratias agentes pianos dignus habu istri aste coram te et divi ministrare et suplices de trepamur ut corporis ac sanguinis Christi particeps et spiritus sanguo congregamur in unum Recordare, Domine, Ecclesiae Tue, toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francesco et Episcopo nostro Iusefo et Universo Clero. Memento etiam fratrum nostrum, qui in spe resurrectionis dormiem. Omnium que in tua miserazione defuntur, et eos in lumen voluntus tui admit. Omnium nostrum que sumus miserere, et cum beata Deica, Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis, et omnibus sanctis, fi tibi a seculo placerum. Eterne vite, meremu esse consores et te laudamus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsu hecum ipso et in in ipso et fi video patri omnipotenti in unitate spiritus sancti omnis honor et gloria per omnia secula seculorum Amen Presenti Saturus Monti et divina institutione formati audemus dicere Pater Noster qui es in cernis sanctificetur nomen tuo alveniat regnum tuo fiat voluntas tua Sin tentazione, 
sed libera nos amalo. Libera nos, Jesus, Domine, a to vivus malis, da proprius pacem i diebus nostis, ut oper misericordia tue auditi, a peccatos impulsem per liberi, et ab obnubatione securi, et spivantes beatam spem, adventam salvatoris, nostri Iesu Christi. Fia tuum est regnum et potestas, in gloria in secula. Domine Iesu Christi, qui disisti apostolis tuis, pacem reliquo vobis pecam, pacem nam do vobis, Ne repibas peccata nostra, sed fidem ecclesie Tue, unque secundum volutatem Tuam perficare, et quadudnare digneris, qui visset regnas in secula, seculo horum. Amen. Pax Domini, si semper vobisco, Et cum spiritu tuo, opere vobis pacem. Domine, non sum dignus, intersubectum meum, setantum di verbo, et sana vitur anima mea.
is veraditas. Timisse cormeum totum subitis, quiate contemplans totum deficit. Visus tactus gustus in te falitur, Set auditus solo tuto creditur. Credo quid quid dixit Dei filius, Nihot veritatis verbo verius. In cruce la tevat sola deitas, Articlatet simul et humanitas. Ambo tamen credens atque confitens, Et hoc fot petivit latro penites. Clagas sicut Thomas non intueor, Deum tamen meum te confiteor. Farme tibi semper magis credere, Intestem habere te deigere. O memoriale mortis domini, Panis vivus vitans est ent homini. Presta menti de te vivere, Et te fili semper dulce sapere. Pie pelicane Iesu domine, Me immundum munda tuo sanguine, Cuius una stilla salvum facere, Totum mundum fita pomistere. Iesu quem velatum nun castitio, Oro fiat in lut quod tansitio, Utere velata celes facie, Visus in beatus tue gloie. Amen.
Sala Sancta. Jest to grupa muzyków pasjonatów, która połączyła radość wspólnego śpiewania. Jest to zespół, który przyjechał specjalnie na grumba. Wczoraj towarzyszył nam w nabożeństwie ku czci Matki Bożej, patronki zakonu Świętej Marii Panny do Niemieckiego i dzisiaj towarzyszy nam w tej mszy świętej ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. Mam nadzieję, że tak piękny śpiew przyczyni się do naszego zwycięstwa dzisiaj po południu, co już nie ulega żadnych wątpliwości. No, nasi bracia nawet e, zbijają dzisiaj oczywiście deski z desek trumny, żeby przygotować się dla króla polskiego Jagieły i jego wojska. I myślę, że tak będzie. E, nie ulega wątpliwości. Chciałbym serdecznie podziękować, może nie z nazwiska, ale z imienia Alicji, Karolinie, Monice, Agnieszce, Katarzynie, Joannie, Markowi, Wiktorowi i e, Sławkowi za to, żeście podjęli ten trud takim wielkim darem, żeście e, nas dzisiaj uraczyli e, wczoraj i dzisiaj tej śpiewa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Za to. Z informacji czy ogłoszeń parafialnych e, jutro, e, jutro msza święta, jutro msza święta o godzinie dziewiątej msza święta żałobna za wszystkich poległych w bitwie z tej i z tamtej strony serdecznie zapraszam na tą mszę świętą o godzinie 9 będzie też w wyjątkowej scenerii i wyjątkowej oprawie bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 9 na mszę świętą żałobną dziękuję też w imieniu E, oczywiście tutaj kaplicy za wszelkie ofiary, jakie składacie w tym roku. Troską patrzymy na e, naczynia liturgiczne. E, chcemy, e, chcemy, żeby były one nie z tego wieku, tylko żeby były średniowieczne. Żeby była taka rekonstrukcja e, jeszcze pełniejsza, piękniejsza i dla Boga, i dla, dla tego miejsca. Za wszelkie ofiary składam serdeczne e, Bóg zapłać. Przyjmijcie z wiarą błogosławieństwo Boże. No miluj słów Boho biskum, Ekum spiritu tuo, Ben indicamus vos homi potens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Ita misa
się pogratulować za to utrzymanie, bo jesteście profesjonalistami. Zrobiliście kawał, kawał dobrej roboty, sztuki, spanowaliście materiał, przecież niektóre normalnie by zajmował przynajmniej tydzień, przynajmniej przynajmniej, przynajmniej ja tydzień. Państwo jesteście już profesjonalistami, teraz już było tydzień Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku, ale się nie żegnamy. Jutro odprawiamy całość, całość będziemy odprawiać całość. Thank you.